La méthode spirale, c'est une méthode normée de dénombrement via un ensemencement. Cet ensemencement suit une spirale d'Archimède, logarithmiquement décroissante, du centre de la boîte vers la périphérie. Donc elle permet d'avoir quatre dilutions sur une même boîte. C'est un étalement par épuisement dont le volume est connu en tout point de la boîte. Donc ainsi, sur la méthode de référence, habituellement on fait les quatre dilutions successives et on ensemence la quatrième dilution pour avoir une boîte interprétable. Et la méthode spirale, ici, nous permet d'ensemencer directement l'échantillomère. Donc on ne fait que standardiser la méthode pastorienne. La méthode spirale, c'est un ensemencement en surface. Elle est similaire aux méthodes horizontales utilisées couramment en laboratoire. Donc elle est comparable aux méthodes de référence. Les tests interlaboratoires, comme le RAIMA, démontrent l'absence d'erreurs significatives entre ces deux méthodes. La méthode spirale ne nous oblige pas de changer notre fournisseur, les milieux ne sont pas captifs. On demande juste que le milieu contienne entre 12 et 15 grammes par litre d'agar. En fait, l'Easy Spirale d'Interscience atteint un contrepoids au niveau du stylet qui permet de s'adapter à toutes les gélos, même coulées à la main. Avec la méthode spirale, il est conseillé de travailler sous environnement stérile, sous une PSM ou sous une hotte. Tous les laboratoires n'ont pas la possibilité de travailler sous PSM ou sous hot, donc on conseille dans ces cas-là de travailler près d'un bec benzène. Après, Interscience propose aussi une coque de protection que l'on place sur les ispirales qui permet d'éviter les flux d'air sur la plateforme de travail. Tous les germes ensemencés en surface, habituellement, peuvent être ensemencés avec la méthode spirale, sous validation faite par le laboratoire. La méthode spirale permet d'avoir l'équivalent de 4 logs de dilution sur une même boîte, soit l'échantillon mère et 3 dilutions successives à cet échantillon. Les dilutions de la méthode spirale sont visualisées via l'étalement par épuisement de l'inoculum selon la spirale d'Archimède. C'est très concentré au centre et beaucoup moins en périphérie. La méthode spirale peut être utilisée dans différents domaines d'application, comme l'agroalimentaire par exemple, pour le dénombrement de critères qualité de toutes les matrices, même colorées, pour faire des cinétiques bactériennes ou encore l'analyse de lait par exemple en matière première. Peut être aussi utilisé dans le domaine de la pharmacologie ou cosmétologie pour les challenges tests, les contrôles R&D ou contrôle qualité, les tests de fertilité ou les tests de stérilité par exemple. La méthode spirale a plusieurs intérêts. Pour commencer, elle standardise la méthode pastorienne. Elle permet de maîtriser les coûts d'achat de milieux ou réduire les stocks de milieux immobilisés. Donc elle permet surtout de garder l'expertise scientifique dans son laboratoire, ce qui est assez important. On reste multifournisseur de milieux et réactifs, on réduit les faux positifs. On est libre aussi de valider n'importe quel paramètre au laboratoire avec la méthode spirale. Je peux passer tout type d'échantillons, même coloré. J'utilise des consommables non captifs. Et pour finir, je traite plus de volume d'échantillons en moins de temps. La méthode spirale, c'est une méthode normée. Elle est mentionnée sous l'ISO 7218 ou l'ISO 4833-2 pour le dénombrement de la flore totale, mésophile. Elle est aussi sur le marché américain présente dans la FDA et la OAC. Les critères acceptés avec la méthode spirale dépendent des seuils de détection. Tout critère supérieur à 100 UFC, mis à part les anaérobies strictes qui doivent être ensemencées en double couche, peuvent être utilisés avec la méthode spirale, sous validation par le laboratoire bien sûr. Les études scientifiques valorisent et approuvent la méthode spirale au sein du laboratoire. La méthode spirale a été créée il y a plus de 40 ans. En 1973, le docteur Ed Campbell, chercheur à la FDA, souhaite automatiser les étapes fastidieuses du dénombrement bactérien. Il s'associe avec François Jalin, physicien et fondateur de la société Interscience, afin de concevoir la méthode spirale. En 1992, ils font breveter la version actuelle de la méthode spirale. Depuis, Interscience a sorti 4 générations dans ce monstre spirale. La lecture de la méthode spirale est différente de la méthode constante utilisée au laboratoire. Afin de lire la méthode spirale, il faut un abac donné par le fournisseur. Cet abac est représenté par des cadrans, quatre cadrans, donc soit AA, soit BB. Chaque cadran est représenté par différents secteurs. Nous allons compter 20 colonies, en commençant par le secteur 1, là où c'est le moins concentré, le plus dilué, et là où les colonies sont le plus isolées. Et descendre jusqu'au secteur de la 20e colonie et finir de compter ce secteur en question. Quand nous avons compté cette 20 e colonie, nous finissons de lire le secteur et nous allons compter le même nombre de secteurs dans le cadran opposé. Nous allons additionner le nombre de colonies de ces deux cadrans. Ce nombre de colonies, nous allons le diviser par le volume du secteur lu et compté, qui est fourni par le fournisseur, et nous allons multiplier par un facteur de dilution s'il en a eu un amont. Ainsi, on aura un résultat en UFC par ML. Interscience a mis aussi en place un tableau à double entrée que l'on trouve à la fin du manuel afin d'éviter cette formule de calcul. C'est un tableau qui permet de répertorier le nombre de colonies comptées sur le secteur lu. Il faut bien sûr la multiplier par des facteurs de dilution s'il y en a eu en amont. 
Ainsi, vous aurez votre résultat en IFC par email de votre échantillon. La troisième possibilité pour dénombrer la méthode spirale est d'utiliser la gamme SCAN que propose Interscience, donc soit des compteurs manuels, soit des compteurs automatiques, le SCAN 300, le SCAN 500, le SCAN 1200 et le SCAN 4000 qui permet de dénombrer la méthode spirale de façon automatisée.